দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের সামনে আমি হাজির হলাম একটা বুক রিভিউ নিয়ে আজকে কথা বলবো খুব বিখ্যাত একটা বই ওয়াই নেশনস ফেই এই বইটা দুই হাজার সালে পাবলিশ হয়েছে আমি ইনফ্যাক্ট প্রায় এক দশক পরে এই বইটা নিয়ে আলোচনা করছি আমি সেও বইটা আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছেন আর যদি বইটা না পড়ে থাকেন তাহলে আমার বুক রিভিউ থেকে একটা আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন ওয়াই নেশনস ফেল বইটা মূলত হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স অথবা পলিটিক্যাল সায়েন্স ঘরানার এটা একটা হাইব্রিড সাবজেক্ট নিয়ে লেখা যে বিভিন্ন জাতি পৃথিবীতে কেন সাকসেস পেয়েছে এবং কিভাবে তারা ফেল করেছে বেসিক্যালি এই বইটা পড়তে হলে এই বইয়ের আগে কিছু প্রি রিকুইজের আছে যারা ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট তারা অনেক ইকোনমিক্সের অনেকগুলো বই পড়েছেন যেগুলো হচ্ছে জাতি রাষ্ট্রের ধারণা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলে বেসিক্যালি এই বইটারও প্রি স্টাডি হচ্ছে ইকোনমিক্সের এই রিলেটেড কিছু বই যেগুলো হচ্ছে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সফলতা অথবা ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলেছে আপনারা যদি ওই ধারার বই আগে পড়ে থাকেন তাহলে এই বইটাকে লিঙ্ক করতে পারবেন এই বইটা লিখেছেন দুইজন এবং প্রথম জনের নাম হচ্ছে জেমস রবিনসন তো উনি হচ্ছেন একজন ব্রিটিশ পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট এবং আরেকজন হচ্ছে ড্যারেন আচে মোগলু উনি হচ্ছেন একজন টার্কিশ আমেরিকান ইকোনমিস্ট তো এই বইটা লেখার আগে এরা অনেকগুলো আর্টিকেল লিখেছে এই লাইনের এবং তারা এর আগেও বেশ কয়েকটা বই লিখেছে বাট এই বইটা সফলতা পেয়েছে মূলত এই বইটার কিছু গ্রাউন্ড ব্রেকিং থিওরি আছে যেমন ওনারা একটা সেন্ট্রাল হাইপোথিসিস দিয়েছেন যে পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ খুব সফল তারা কিছু নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরের উপর কাজ করেছে সেই জন্য তারা সফল আর এটার অ্যান্টি হাইপোথিসিস হচ্ছে পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ অর্থনৈতিকভাবে ফেল করেছে বা ভালো করতে পারেনি তারা বেশ কিছু ফ্যাক্টরে তারা ভালো করতে পারেনি অথবা অব্যবস্থাপনার জন্য তারা এই অবস্থায় পরিণত হয়েছে যেমন আমরা পৃথিবীর ভালো করেছে দেশ বলতে আমরা যেমন মনে করি আমেরিকা ব্রিটেন অস্ট্রেলিয়া জার্মানি ক্যানাডা আর উল্টো দিকে পৃথিবীতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে এতে ভালো করেনি যদি আমরা বলি যেমন আছে আপনার কঙ্গো তারপরে নাইজেরিয়া তারপরে আমরা যদি বলি আফ্রিকার অনেকগুলো দেশের নাম বলা যাবে উত্তর কোরিয়ার নাম বলা যাবে এই বইতে অনেকগুলো উদাহরণ দেয়া আছে বেসিক্যালি এই বইয়ের হাইপোথিসিসটা হচ্ছে এরকম যে পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তাদের ইনস্টিটিউশনগুলো কার্যকরী তাদের ইকোনমিক ইনস্টিটিউশন এবং পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনগুলো কার্যকরী এবং ওনারা বলেছে যে তাদের হচ্ছে ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশন আছে এবং তাদের পোলারাইজড এবং তাদের যে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আপনার বহুমাত্রিক বা অনেকগুলো দল তাতে কন্টেস্ট করে তার মানে হচ্ছে এটা একটা ডেমোক্রেটিক একটা দেশে যখন তার অনেকগুলো দলের সমন্বয়ে যখন তারা একটা বহুমাত্রিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলে তখন একটা দেশ ভালো করে তো ইকোনমিক্সের অনেকগুলো থিওরি আছে এর আগে অনেক ইকোনমিস্ট আলোচনা করেছেন যে কোনো দেশ ভালো করবে কয়েকটা ফ্যাক্টর অবশ্যই তার লাগবে যেমন তার জিওগ্রাফি ভালো জায়গায় লোকেটেড হতে হবে তার মানে একটা দেশকে খুব ভালো একটা অবস্থান পেতে হবে তার কন্টিনেন্টাল পজিশন হয়তো সে নর্থ আমেরিকায় অবস্থিত অথবা ইউরোপে অবস্থিত এরকম একটা জিওগ্রাফিক লোকেশনের উপরেও কিন্তু অর্থ মানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে এরকম একটা থিওরি ইকোনমিক্স আছে তারপর আরও আছে যেমন ইউরোপিয়ান রেইসের জন্য ইউরোপিয়ানরা ভালো করেছে তার মানে হচ্ছে ওরা শ্বেতাঙ্গ বলেই ওরা ভালো করেছে ওই যে যে রেশিয়াল একটা ফ্যাক্টর এইরকমও কিছু ইকোনমিস্ট বলে থাকেন এছাড়াও আরও আছে যেমন কোনো দেশের হয়তো পলিটিক্যাল লিডাররা হয়তো খুব নলেজেবল তারা দূরদর্শী তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনার জন্য তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নত করেছেন 
তো এই বইতে এই দুজন ইকোনমিস্ট যেটা বলেছেন তারা হচ্ছে এই হাইপোথিসিস কোনোটাই ফাইনালি কারেক্ট না যেমন ওনারা বলেছেন যে একটা দেশ ইউরোপে অবস্থিত নাকি নর্থ আমেরিকা অবস্থিত না এশিয়া অবস্থিত এটার উপর ডিপেন্ড করে একটা দেশের ইকোনমিক ফ্যাক্টর ভালো হবে না খারাপ হবে এটা বলা যাচ্ছে না উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি সিঙ্গাপুরের কথা আপনারা চিন্তা করে দেখুন উনিশশো ষাট সালে সিঙ্গাপুর ছিল মালয়েশিয়ার একটা জেলে পল্লী তো সিঙ্গাপুরের যদি আমরা পজিশন আমরা যদি উনিশশো ষাট সালে বলতাম যে সিঙ্গাপুরের লোকেশন ভালো না তাহলে বর্তমানে কিভাবে সিঙ্গাপুর একটা থ্রাইভিং নেশন আসলে সিঙ্গাপুরের লোকেশনের জন্য কিন্তু সিঙ্গাপুর খারাপ করেছে বলা যাবে না রাদার এই লোকেশনের জন্যই পরবর্তীতে সিঙ্গাপুর ভালো করেছে যখন তারা মালয়েশিয়া থেকে আলাদা হয়ে গেলে একটা সেপারেট রাষ্ট্র হলো এবং তাদের একটা ডিপ সি পোর্ট হলো সো দেখা যাচ্ছে যে জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরের দ্বারা কোনো দেশ ভালো করবে না খারাপ করবে এটা আসলে বলা যাচ্ছে না যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিই নর্থ কোরিয়ার যেমন নর্থ কোরিয়া এবং সাউথ কোরিয়া আপনারা যদি দেখেন আপনারা যদি গুগল ম্যাপে গিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন রাতের বেলা সাউথ কোরিয়ার অংশে খুব আলো দেখা যায় আর নর্থ কোরিয়ার অংশে আলো থাকে না এর কারণটা হচ্ছে নর্থ কোরিয়া হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল একটা দেশ এবং সাউথ কোরিয়া হচ্ছে খুবই স্বচ্ছল একটা দেশ তার মানে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া কিন্তু একই দেশের দুইটা অংশ কোরিয়ান পেনিনসুলাকে ভাগ করে নর্থ আর সাউথে ভাগ করা ছিল উনিশশো সালের আগে এটা একটা দেশই ছিল তাহলে কি করে সাউথ কোরিয়া ভালো হলো আর নর্থ কোরিয়ার ইকোনমিক অবস্থা ভালো হলো না এটি হচ্ছে কোয়েশ্চেন তার মানে হচ্ছে জিওগ্রাফিক লোকেশন এক হওয়া সত্ত্বেও নর্থ কোরিয়া কিন্তু সাউথ কোরিয়ার থেকে অনেক বেশি পেছানো তো এই ক্ষেত্রে এই দুজন রাইটার বলেছেন যে এখানে দুইটা ফ্যাক্টর জড়িত ওনারা যে হ্যাপটিসটা বারবার রান করেছেন সেটা হচ্ছে যে একটা দেশের যদি পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন এবং ইকোনমিক ইনস্টিটিউশনগুলো ভালো কাজ করে তাহলে সেই দেশ উন্নতি লাভ করবে আপনারা দেখেন নর্থ কোরিয়াতে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন বলে কিছু নাই সেই দেশে হচ্ছে এক নায়কতন্ত্র স্বৈরাচারী একজন ডিক্টেটার আছে আর সাউথ কোরিয়াতে আছে ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র আমেরিকান স্টাইলে আর নর্থ কোরিয়াতে কোনো ইকোনমিক ইনস্টিটিউশন নাই যেটা সাউথ কোরিয়াতে আছে তার মানে একই দেশে দুইটা অংশ নর্থ আর সাউথের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল শুধুমাত্র পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন এবং তার ইকোনমিক ইনস্টিটিউশনগুলা ফাংশনাল এবং নন ফাংশনাল নন ফাংশনাল বলে নর্থ কোরিয়া ভালো না আর ফাংশনাল বলে সাউথ কোরিয়া খুব একটা সমৃদ্ধশালী অর্থনীতি তো এই বই শুরুতে উনি একটা শহরের উদাহরণ দিয়েছিলেন এই শহরটা হচ্ছে আমেরিকার অ্যারিজোনা শহরের তো আমেরিকার অ্যারিজোনা শহর পড়েছে ম্যাক্সিকান বর্ডারে তো সেখানে নগোলাস বলে একটা শহর আছে নগোলাস শহরের একটা অংশ পড়েছে অ্যারিজোনাতে আমেরিকায় একটা শহর পড়েছে ম্যাক্সিকোতে তো দেখা যাচ্ছে নগোলাস শহরের বাচ্চারা যখন সকালে স্কুলে যায় অ্যারিজোনার নগোলাস ওই শহরের আরেকটা অংশের বাচ্চারাও স্কুলে যায় কিন্তু পরবর্তীতে আমেরিকার অংশের বাচ্চারা স্কুল পাস করে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে যায় আর ম্যাক্সিমামের অংশের বাচ্চাগুলো স্কুল পাস করে আর তারা ড্রপ আউট হয়ে যায় হাই স্কুলে যায় না ইউনিভার্সিটিতে যায় না তার ফলে দেখা যাচ্ছে এই নগলস শহরের দুই অংশে দুই রকমভাবে তাদের যুব সমাজ তৈরি হচ্ছে আমেরিকান সাইডে হচ্ছে ওরা শিক্ষিত আর ম্যাক্সিকান সাইডে ওরা ওই স্কুল থেকে ড্রপ আউট তার ফলে যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে আমেরিকান সাইডে বাচ্চাগুলো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে জজ ব্যারিস্টার হচ্ছে তারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল এবং ইকোনমিক ইনস্টিটিউশনে কাজ করছে তাদের মেধার বিকাশ ঘটছে এবং তারা একটা সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে তারা কন্ট্রিবিউটও করছে আবার খুব ভালো টাকা আর্ন করছে একইভাবে নগুলা শহরের ম্যাক্সিকান সাইডে দেখা যাচ্ছে যেহেতু তারা বাচ্চারা কলেজে যায়নি ইউনিভার্সিটিতে যায়নি তাদের শিক্ষার হারটা কমে গেছে এবং পরবর্তীতে তারা কোনো একটা জায়গায় পড়ালেখা করে মেধা স্বাক্ষর রাখতে পারেনি এবং ম্যাক্সিকান অংশে দেখা যাচ্ছে তারা ওই শহরের যুবক যারা তারা ড্রাগ এডিক্ট হয়ে যায় ড্রাগের ব্যবসা করে এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে তাহলে দেখেন একই শহরের দুইটা অংশ একটা অংশ পড়েছে আমেরিকা একটা অংশ এসেছে ম্যাক্সিকোতে তাতেই কিন্তু পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে ওনারা বলেছেন যে জিওগ্রাফিক প্রক্সিমিটিতে কিন্তু নগুলা শহরের মানুষকে কোনো হেল্প করেনি তো নগুলা শহরের আমেরিকার যে অংশটা অ্যারিজোনায় পড়েছে তারা উন্নত জীবন পেয়েছে আর ম্যাক্সিকান অংশে যারা পড়েছে তারা অনুন্নত জীবন পেয়েছে তো এই বইয়ের আরেকটা অংশ হচ্ছে যে ওরা যেটা বলে যে যেটা হচ্ছে আপনার লিডারদের ইগনোরেন্স অ্যাবাউট ইগনোরেন্স অ্যাবাউট 
ইকোনমিক সিস্টেম এবং পলিটিক্স অনেক দেশের লিডারকে ধরা হয় যে লিডারশিপের কারণে অনেক দেশ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পর্যবসিত হয় এখন লিডারদের জন্য ব্যর্থ রাষ্ট্রে পর্যবসিত হয় এই কথাটা কিয়দাংশ সত্য আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঠিক নয় যেমন আমি উত্তর কোরিয়ার উদাহরণ দিয়েছি আচ্ছা আমার উত্তর কোরিয়া বাদ দিই আমরা এখন চলে যাই আফ্রিকার কঙ্গো কঙ্গো দেশটাতে এমন খনিজ পদার্থ নাই যেটা পৃথিবীতে কাজে লাগে না সবগুলো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ কঙ্গোতে পাওয়া যায় কিন্তু কঙ্গো কেন উন্নত না কঙ্গোর পাশের দেশ হচ্ছে আপনার রুয়ান্ডা রুয়ান্ডাতে উনিশশো একানব্বই সালে জেনোসাইড হওয়ার পরে রুয়ান্ডাকে এখন বলা হয় আফ্রিকান সিঙ্গাপুর তার মানে রুয়ান্ডা অনেক ভালো করছে উনিশশো একানব্বই সালে পরে তারা নিজেদেরকে অর্গানাইজ করেছে এবং বর্তমানে আফ্রিকার সিঙ্গাপুর বলা হয় রুয়ান্ডাকে রুয়ান্ডার পাশের দেশ হচ্ছে কঙ্গো তাহলে কঙ্গো এত অনুন্নত রুয়ান্ডা অনেক বেশি উন্নত এক্ষেত্রে একটা বলা হয় লিডারশিপ যে রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট অনেক বেশি ভিশনারি কঙ্গো প্রেসিডেন্ট ভিশনারি না একইভাবে বলা যেতে পারে নর্থ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ভিশনারি না এক নামে তান্ত্রিক একটা শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে সাউথ কোরিয়ান প্রেসিডেন্ট অনেক বেশি ভিশনারি এবং একটা ডেমোক্রেটিক পলিসি মেনটেন করেন এটা যেমন একদিকে সত্য লিডারশিপ কিছুটা কাজ করে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেশের মানুষ যদি থ্রাইভিং হয় সেক্ষেত্রে লিডারশিপের উপরে একদম একশো পারসেন্ট বসে থাকলে আপনি কখনো থ্রাইভিং ইকোনমি দেখা পাবেন না পৃথিবীতে অনেক এক্সাম্পল আছে অনেক দেশ আছে তাদের অনেক বড় বড় নেতা ছিল কিন্তু তারা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে ভালো করতে পারেনি তার মানে অর্থনৈতিক ভালো করার ক্ষেত্রে দেশের লিডারশিপের একটা অবদান আছে কিন্তু একমাত্র অবদান বলে এই দুজন লেখক মনে করেন না উনি এই বইতে অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছেন এবং ওনার আলটিমেট থিসিসটা হচ্ছে যে একটা দেশে পলিটিক্যাল সিস্টেম থাকতে হবে বহুমাত্রিক ডেমোক্রেটিক এবং এইখানে ইকোনমিক ইনস্টিটিউশন থাকতে হবে এবং এগুলোকে ফাংশনাল হতে হবে ইকোনমিক ইনস্টিটিউশন বলতে বা অন্যান্য ইনস্টিটিউশন অ্যাজ এ হোল বলতে আমরা যেটা বুঝি মনে করেন একটা দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন ফাংশন ফাংশনাল হতে হবে একটা দেশের স্টক এক্সচেঞ্জকে ফাংশনাল হতে হবে একটা দেশের মার্কেটকে মার্কেট সিস্টেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে ডেমোক্রেটিক নর্মস ফলো করতে হবে এই সবগুলো যদি ফলো করে তাহলে একটা দেশকে আমরা ফাংশনাল ডেমোক্রেটিক দেশ বলতে পারি এই একইভাবে বইয়ের সেকেন্ড অংশে ওনারা বলেছেন ডেমোক্রেটিক দেশ ভার্সেস ডিকটেটারশিপ যখন একটা দেশে চলে আসে তখন কিন্তু আবার একটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ফাংশনাল নাও থাকতে পারে এক্ষেত্রে ওনার দুইটা শব্দ ইউজ করেছেন যে ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশন আর হচ্ছে এক্সট্রাক্টিং ইনস্টিটিউশনস ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশন হচ্ছে যে সমস্ত দেশে ফাংশনাল ডেমোক্রেসি আছে সে সমস্ত দেশ তার মানুষগুলোকে কাজে লাগায় মানুষকে শিক্ষা দীক্ষা দেয় বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দেয় এবং মানুষের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিশালী কার্যক্রম পরিচালনা করে যেভাবে রেমিটেন্স তারা আর্ন করে এটাকে বলা হচ্ছে ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশনের উদাহরণ আর এক্সট্রাক্টিভ ইকোনমি বলতে যে সমস্ত দেশে আপনারা মনে করুন যে যে সমস্ত দেশে এক নায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারী শাসন জড়িত সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দেশের অর্জিত রেমিটেন্স বা লাভ বা বিনিয়োগের ম্যাক্সিমাম অংশ নিয়ে চলে যাচ্ছে স্বৈরাচারী শাসক এবং তার সাথে যারা ক্রনিক যারা আছে তারা আপনারা উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদেরকে বলি আপনারা মনে করতে পারেন নর্থ কোরিয়ার কথা আমি একটু আগে কঙ্গোর কথা বললাম আমি তার আগে নাইজেরিয়ার কথা বললাম এই দেশগুলো যদি আপনারা পর্যালোচনা করেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে এই সমস্ত দেশে প্রচুর খনিজ সম্পদ আছে এবং ওরা এগুলোকে উঠাচ্ছে বাট সাধারণ মানুষের কাজে লাগছে না ওদের এখানে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অথবা বিলিয়ন 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 ডলার চলে যাচ্ছে এই যে সমস্ত শাসক রয়েছে শাসকদের অব্যবস্থাপনায় এবং দুর্নীতির পেছনে এই রকম ফর্ম যদি থাকে তাহলে এটাকে উনি ওনারা বলছেন যে এক্সট্রাক্টিভ ইকোনমি তার মানে হচ্ছে এই ইকোনমিক কন্ডিশন থেকে টাকা পয়সা এক্সট্রাক্ট করে শাসক গোষ্ঠী বাইরের দেশে টাকা নিয়ে যায় অর্থ পাচার করে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা দেশ ভালো করবে না রদার ফেল করবে তো এই দুজন অর্থনীতিবিদের এই বইটা আমার কাছে এই জন্য ভালো লেগেছে যে তারা প্রিভিয়াস কিছু ইকোনমিক যে মিথ ছিল যে জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি 
তারপর টেম্পারেচার কন্ডিশন ভালো হতে হবে যে সমস্ত দেশগুলো গ্রীষ্ম এলা গ্রীষ্ম এলাকায় অবস্থিত সে সমস্ত দেশের অর্থনীতি ভালো না ইত্যাদি বিভিন্ন থিওরি আছে যেমন আরও বলা হয় যে লিডারশিপ খুব ভিশনারি হতে হবে বা কোনো একটা দেশের ভালো করতে হলে অন্যান্য অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর যতটা না কার্যকরী এই যে ওনারা দুইটা টার্ম এনেছেন ইনক্লুসিভ ইকোনমি এবং ইনক্লুসিভ পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন এবং এক্সট্রাকটিভ ইকোনমি এবং এক্সট্রাকটিভ পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনস তো এই সেন্ট্রাল থিমটা যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে আমরা দেখব যে পৃথিবীতে বর্তমানে যে সমস্ত দেশ ফেল করছে সে সমস্ত দেশে কিন্তু ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশনসগুলো নেই সে সমস্ত দেশে আছে এক্সট্রাকটিভ ইকোনমি বা ইনস্টিটিউশন আমি আরও দু একটা ফেল স্টেটের কথা বলি আপনারা যেমন দেখছেন পাকিস্তান প্রেজেন্টলি ফেল করছে কারণ পাকিস্তানেও কিন্তু এখন এক্সট্রাকটিভ ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশন চলছে তার মানে হচ্ছে শাসক গোষ্ঠী টাকা পয়সা দুর্নীতির মাধ্যমে মেরে দিয়ে অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছে মানে সাধারণ মানুষের কোনো ভালো হচ্ছে না পৃথিবীতে এই মুহূর্তে অনেকগুলো দেশ আছে যারা ফেল না করলো ফেল স্টেটের কাছাকাছি এরকম অনেক দেশ আপনি ওয়েস্ট আফ্রিকাতে পাবেন এরকম অনেক দেশ আপনি ইউরোপে পাবেন এরকম অনেক দেশ আপনি এশিয়াতে পাবেন এখন এই বইটার কোনো সমালোচনা আছে কি না আমি যদি বলতে চাই তাহলে বলতে হবে যে এটা যদিও খুব একটা খুব ভালো একটা বই যেটা অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছে এই বইয়েরও কিছু সমালোচনা আছে যেমন ওনাদের যে থিওরি যে এক্সট্রাকটিভ ইকোনমি এবং ইনক্লুসিভ ইকোনমি বা ইনস্টিটিউশনের থিওরি ওনারা দিয়েছেন এখন যারা বই সমালোচনা করেছে তারা প্রশ্ন করেছে তাহলে চায়নার মডেলটা ওনাদের এই বইয়ের সাথে কন্ট্রোডিক্টারি করে কারণ চায়না একটা ইনক্লুসিভ ইকোনমি না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু চায়নার ডিক্টেটারশিপ আছে চায়নায় কমিউনিজম আছে তাহলে চায়না ভালো করছে কেন এইটার উদাহরণ হিসেবে ওনারা দিয়েছেন যে চায়না এক সময় খুব ক্লোজ কান্ট্রি ছিল উনিশশো ষাট সত্তরের দিকে মাও শতিকের সময় চায়না কারোর সাথে অর্থনীতি বা বাণিজ্যিক সম্পর্কে যেত না বাট এখন চায়না যত ভালো করছে দুই হাজার সাল অনওয়ার্ড এরা ওপেন ইকোনমি এবং তাদের অনেকগুলো পলিসিকে ইনক্লুসিভ করার চেষ্টা করেছে পুরোপুরি করতে পারেনি বাট করেছে যখনই তারা ওপেন ইকোনমি এবং ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশন করার চেষ্টা করেছে তারা ভালো করেছে বাট চায়না এখনও পৃথিবীতে এক নম্বর হতে পারেনি অথবা এক নম্বর হলেও সেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না কেন বিকজ চায়নার লিডারশিপ এখনও অটোক্রেটিক যে সেই অর্থে এই দুইজন রাইটার বলেছেন চায়না যদি ডেমোক্রেটিক ফর্মে যায় তাহলে চায়না আরও ভালো করবে এবং ওনাদের মতো ওনারা যেরকম বলেছে যে ইনক্লুসিভ ইকোনমি এবং ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশন তৈরি করতে চায়না যদি সেরকম ফলো করে তাহলে চায়না কিন্তু আরও ভালো করবে এবং ইউএসএকে বাণিজ্যিকভাবে ডিফিট দিতে পারবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আরেকটা সমালোচনা হচ্ছে এই বইয়ের যে ইন্ডিয়াতে যে মডেলটা আছে ইন্ডিয়াতে ডেমোক্রেসি আছে ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশন আছে তাহলে ইন্ডিয়া ভালো করছে না কেন তো এটার ব্যাখ্যা হিসেবে ওনারা বলেছেন যে ইন্ডিয়া ভালো করছে না এর মধ্যে আরও কিছু ফ্যাক্টর জড়িত যেমন ইন্ডিয়াতে কাস্ট সিস্টেম আছে ইন্ডিয়াতে অন্য যা যে হিন্দু ধর্মের মধ্যে যেগুলো লোয়ার কাস্ট তাদেরকে তারা ভালো করতে দেয় না একটা ডিসপ্যারিটি আছে নাম্বার ওয়ান ইন্ডিয়াতে হিন্দু ছাড়া মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান অন্যান্যদেরকে তারা সাপ্রেস করে তার মানে হচ্ছে ইন্ডিয়াও যদিও ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি তারাও কিন্তু কমপ্লিটলি ইনক্লুসিভ হতে পারছে না যদি ইনক্লুসিভ পলিসিস গ্রহণ করে ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশন গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু ইন্ডিয়াও আরও ভালো করার কথা তো আমরা আজকে এই বইটা নিয়ে আলোচনা করলাম বইটার নাম ছিল হোয়াই নেশনস ফেইল এটা বেসিক্যালি আমি আমার মাস্টার্স যখন পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্টের পরে আমি মাস্টার্স করি এই বইটা আমি পড়েছি আসলে তখনই আমার বুক রিভিউ করার ইচ্ছা ছিল বাট বইটা বুক রিভিউ করতে আমি অনেক সময় নিয়ে ফেললাম এই বইটা দুই হাজার বারো সালে পাবলিশ হলে আপনি যখন এই বইটা হাতে নিয়ে পড়বেন আপনার কাছে কেন যেন মনে হবে বইটা হচ্ছে কন্টেম্পোরারি রাইটিং যেন বর্তমানে সিচুয়েশন নিয়ে বইটা লেখা আর বইটা অনেকগুলো উদাহরণ আছে অলমোস্ট ওয়ার্ল্ডের পঞ্চাশ ষাটটা দেশকে নিয়ে আলোচনা করা আছে কেন কোনো দেশ ভালো করছে কেন কোনো দেশ ভালো করছে না তো এই বইটা পড়লে আপনারা জানতে পারবেন আরও ইনডেপ আপনারা ইকোনমিক্সের বিভিন্ন থিওরি জানতে পারবেন পলিটিক্যাল সায়েন্সের এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের বিভিন্ন থিওরিগুলো খুব সহজ সরল ভাষায় এক্সপ্লেন করেছেন ইনফ্যাক্ট এত সুন্দর একটা বইকে আসলে এরকম 
পনেরো বিশ মিনিটে সামারাইজ করা খুব ডিফিকাল্ট ছিল আমার জন্য বাট তারপর আমি বলবো আমার বুক রিভিউ পড়ে যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড হন আপনারা মেইন বইটা পড়বেন বিকজ মেইন বইটকে কখনোই বুক রিভিউ দ্বারা সাবস্টিটিউট করা যাবে না আমি বইটা পড়েছি এবং আমার কাছে মনে হয় এই বইটা ওয়ান অফ দ্য ক্লাসিক বই এবং এটা নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলারের লিস্টে ছিল আমার পার্সোনাল কালেকশানে বইটা আছে আপনারা চাইলে আপনাদের পার্সোনাল কালেকশানে এই বইটা রাখতে পারেন তো আমি আশা করছি আজকের বুক রিভিউটা আপনাদের ভালো লাগলো ভালো লাগলে আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং দেখতে পারেন আমার চ্যানেল ডিজিটাল পাঠশালা তাহলে আজকের এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি দেখা হয় আগামী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত আশা করছি আপনার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালামু আলাইকুম